Bienvenidos a un nuevo video en este canal en donde les contamos cómo son algunos de los dispositivos que usamos a diario y que nos llegan a nuestras manos. En este caso voy a estar hablando de este señor. Sí, estoy hablando del de eh, micrófono Quadcast S de HyperX que como ven ustedes tiene una retroiluminación RGB que no pasa desapercibida y que tiene este barrido que es configurable obviamente a través del software eh, de HyperX pero que eh, la verdad que es eh, precioso y que tiene este sonido que ustedes están escuchando ¿sí? me parece que eh, realmente de los micrófonos que he probado es sin lugar a dudas uno de los mejores a nivel calidad de sonido tiene la particularidad de eh, contar con Es un botón de eh, cancelación de encendido y apagado en realidad de la percepción del de audio. Así que eh, tiene un montón de cosas muy, muy prácticas. Porque es eso, ¿no? Estás hablando y está a la, a la mano la posibilidad de, de, de silenciarlo. Y fue uno de los primeros que tuvo esta característica. Eh, la estética, lo voy a levantar y por ahí se mete algún sonido. Eh, es la clásica del Quadcast, que antes con el modelo Quadcast común viene con la retroiluminación roja. En este caso tiene un barrido, tiene este pie, ¿sí? eh, que ahí están viendo. Y aquí tiene los controles, ¿sí? porque tiene eh, un control eh, del qué tipo de, 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 de percepción de sonido va a ser. Tiene la conexión USB-C, lo cual es fenomenal y es un avance respecto del Quadcast, que no tenía USB-C, tenía USB-B. Y además tiene eh, salida de jack 3,5 milímetros para auriculares. ¿sí? Así que eh, voy a hacer una prueba eh, mientras lo estoy grabando para que ustedes vean cómo es. Voy a cambiar. Aquí lo que tiene es percepción eh, frontal del sonido. ¿sí? Si yo giro el micrófono van a dejar de escuchar mi dulce voz, pero si vuelvo lo van a escuchar perfectamente. Eh, bien, tenemos esta que voy a pasar que percibe de frente eh, y percibe de atrás, ¿sí? es para, para captar mayor eh, faz de sonido, en realidad percibe eh, todo el, la frontal del auricular y, y demás. Eh, tenemos este que es en círculo, que si estás en una videoconferencia, una videollamada, lo que vos quieras, eh, percibe absolutamente todo el núcleo. ¿Se mete más ruido? Sí pero percibe a todas las voces. Y por último, tenemos al que sí o sí es de frente y de atrás. Ahí está. Ahí vamos a volver a la captura frontal. También cuenta con esta perilla de ganancia. Si yo lo bajo, me van a escuchar cada vez más bajo. Y si yo lo subo, me van a escuchar cada vez más alto. O sea que en el propio micrófono tenés integrado la posibilidad de apagarlo, las funcionalidades y el volumen, la ganancia. Lo cual está bueno. Eh, por ejemplo, si estás haciendo stream para ir controlando las cosas que pasan eh, mientras lo estás haciendo pero eh, paramos de hablar un poco y vamos a las especificaciones El micrófono HyperX Quadcast S es la joya de la familia de micrófonos de la marca con el Calquas como casi mellizo y el Solocast como hermano menor, el Quadcast S se diferencia por una retroiluminación RGB que deslumbra. Desde lo estético, se muestra con un diseño muy atractivo en el que destaca la suspensión elástica antivibración y el pie metálico incorporado. El mismo se puede quitar y el producto cuenta con un conector para trípodes o brazos más grandes. A nivel funcionamiento, la calidad de sonido que capta es excelente y cuenta con cuatro patrones polares seleccionables, estéreo, omnidireccional, cardioide y bidireccional. El Quadcast S incluye un sensor de silenciamiento con indicador LED, un práctico ajuste de ganancia y un filtro anti-pop incorporado. El micrófono es de condensador electret con tres condensadores de 14 milímetros cada uno y la respuesta de frecuencia es de 20 Hz a 20 kHz. La conectividad se da con un cable USB-C de 3 metros de largo y cuenta también con salida 3,5 milímetros para auriculares. Es compatible con gran cantidad de programas como Discord, TeamSpeak y OBS, además de serlo para PC, PlayStation 4, y 5 y Mac. Así es entonces el HyperX Quadcast S, este hermoso dispositivo que tengo aquí adelante y con el que grabo todas las cosas que hago. Así que imagínate qué tanto me gusta. Como siempre en el final de los videos eh, voy a lo más subjetivo, que es decir para qué creo que se puede utilizar eh, y la verdad que para lo que ustedes quieran, porque es un producto fenomenal, fenomenal, desde lo estético y desde las, presta las prestaciones. Eh, tiene una, un, una calidad de sonido que a mí me, me parece eh, excelente. No soy un gran conocedor de temas de sonido, para eso hay otras personas que, que producen contenido al respecto, pero eh, a mí me encanta el sonido que eh, levanta, que genera. Eh, estéticamente me gusta mucho. 
y tiene muchas posibilidades de, de uso. Yo uso siempre el frontal porque grabo siempre eh, cosas en primera persona, pero la posibilidad de cancelar el audio con un botón, de tener el sonido y la ganancia integrado, todas cosas que hacen a la facilidad de uso del producto. Entonces, eh, ya sea para mejorar tu sonido en videollamadas, lo más básico, ¿sí? que no creo que mucha gente lo haga, pero si quieres hacer streams, si quieres hacer podcast, si quieres hacer grabaciones de audio y demás, este micrófono, la verdad, que me parece de lo mejor a un precio encima accesible. No es un producto carísimo eh, y realmente está muy bueno. Eh, de nuevo, no quiero ser subjetivo, pero le tengo cariño a este dispositivo particularmente. Eh, y creo que, eh, de verdad, es una gran opción para los que estén buscando un micrófono con buen audio, eh, con buenas prestaciones, con buena estética e inclusive a un precio competitivo. Así que, así es el HyperX Quadcast S.